ഹായ് എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ കണ്ടിരുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല വെറുതെ കണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഐ ഐ എസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഈ പേപ്പർ എങ്ങനെ ഈസിയായി പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എങ്ങനെ മാക്സിമം പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ എയ്റ്റി മാർക്സിന്റെ എക്സാം ആണ് മൊഡ്യൂൾ നാല് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് മൊഡ്യൂൾസിൽ നിന്നും ട്വന്റി മാർക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ട്വന്റി മാർക്സ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ട്വന്റി മാർക്സ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ട്വന്റി മാർക്സ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ട്വന്റി മാർക്സ് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസ് പഠിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ട്വന്റി മാർക്സിനാണ് നമ്മൾ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ മിക്കവാറും സബ്ജക്ട്സിലൊക്കെ പോർഷൻസ് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു സബ്ജക്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നാല് മൊഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും തന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ എൻ്റെയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ മറ്റുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ എന്താ ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് വന്നാലേ ആ സബ്ജക്ട് എൻ്റെ സബ്ജക്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ വേണ്ട ഓക്കെ അത് ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചേക്കുക ഇനി എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ കാണും പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്ന ഓരോ ഐഡിയ ഉണ്ട് ഈ സബ്ജക്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയക്ക് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താ എക്സാമിന് തലേ ദിവസം വരെ കളിച്ച് തിരിച്ച് വലിയ സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ തലേ ദിവസം രാവിലെ ആയിരിക്കും അയ്യോ നാളെ എക്സാം ആണ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത വരുന്നത് ആ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നും ആയില്ല സമയം വേസ്റ്റ് ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പലരും പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി വേണേൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് സോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് മൊഡ്യൂൾസിൽ ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിനും ട്വന്റി മാർക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി മാർക്സ് കിട്ടുമല്ലോ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ഏത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമോ ഫസ്റ്റ് അല്ല നേരെ മാർക്സ് ഇവിടെ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിന് അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം സിലബസ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കി ആ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കുറെ ആക്ട്സും കുറെ ലോസും ഒക്കെയാണ് അതെ ഈ കാണുന്ന ആക്റ്റും ലോയും ഒക്കെയാണ് ഐ ടി ആക്റ്റും കോപ്പി റൈറ്റ് ലോയും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആക്ട്സും ലോയും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ വളരെ ഈസിയായി പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ശരി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വലിയ എഫേർട്ട് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ അങ്ങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഇത്രയും പഠിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്സ് ആയെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത് മാർക്സിന്റെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ട്വന്റി മാർക്സിന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി മാർക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാൽ ട്വന്റി മാർക്സ് കിട്ടത്തില്ല അതുകൂടെ ഓർമ്മ വേണം അത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന മിടുക്ക് പോലെ ഇരിക്കും എഴുതുന്ന പേപ്പറിൽ എഴുതുന്ന പോയിന്റ്സും അതിന് ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചായിട്ട് മാർക്ക് വരുന്നത് സോ അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഓക്കെ ശരി എന്തായാലും ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടി ഇത് ആദ്യം പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
അൽഗോർദം ക്ലിയർ ആ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ മാക്സിമം ഒരു മൂന്നോ തവണ കാണുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അൽഗോർദം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ ഡ്യൂറേഷൻ ആ വീഡിയോ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് തവണ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ആവുന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് മാക്സിമം നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഇടാം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡി ഇ എസ് അൽഗോർദം പഠിച്ചു കഴിയും നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ അല്ലാതെ എഴുതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയും അതിനേക്കാളും ടൈം നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും പകുതി വെച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനും തോന്നും സോ നിങ്ങൾ വെറുതെ ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ആ ഡി ഇ എസ് അൽഗോർദം കണ്ട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അൽഗോർദം എൻ്റെ ചാനലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ ഡി ഇ എസ് അൽഗോർദം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരാളാണെന്ന് പറയുക ആർ എസ് എ അൽഗോർദം ആർ എസ് എ അൽഗോർദം പഠിക്കുന്ന സമയം പ്രോബ്ലംസ് കിടപ്പുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം തന്നെ എഴുതി സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അൽഗോർദം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി പഠിക്കാൻ പറ്റും അത് അൽഗോർദം ആയിട്ട് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എടുക്കണം അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അൽഗോർദത്തിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എ അൽഗോർദം പഠിക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ പേരൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ ആർ എസ് എ മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് അവരുടെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അടുത്ത ആളാരാണ് പബ്ലിക് കി ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം പബ്ലിക് കി ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം ഒരു അസിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത അൽഗോറിസംസ് ആണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോയും എൻ്റെ ചാനലിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാം അത് നോക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ ഡ്യൂറേഷൻ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് അൽഗോറിസംസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഉള്ളത് രണ്ട് അൽഗോറിസം ബി ഇ എസ് എം പബ്ലിക് കി ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി കിടപ്പുണ്ട് അത് നോക്കി പഠിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെൻഡിങ് വരുന്നത് ആർ എസ് എ അൽഗോറിസം ഇനി ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇങ്ങനെ നാല് എസ് എ ആണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ നാല് എസ് എനകത്ത് രണ്ട് എസ് എ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് എസ് എ നിങ്ങളൊന്ന് എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എത്ര ടോപ്പിക്സ് ആണെന്നറിയോ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് പോയി ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇത്രയും പഠിച്ച് കഴിയുന്ന സമയം എത്ര മാർക്സ് ആണെന്നറിയോ അൻപത് മാർക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ആയി പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ആയി പ്ലസ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പകുതി ടോപ്പിക്സ് ആയപ്പോഴേക്കും എന്തായി ടെൻ മാർക്സ് ആയി അൻപത് മാർക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പെൻഡിങ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടേ ഇല്ലേ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ഫയർവാളും ട്രസ്റ്റഡ് സിസ്റ്റവും പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ നേരെ പോയി തേർഡ് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർഡിൻ്റെ പെൻഡിങ് തീർക്കാം ഫയർവാളും ട്രസ്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അത് രണ്ട് പഠിച്ച് തീരുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഈ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എസ് എ നാല് എസ് എ ചോദിക്കുന്നത് നാല് മൊഡ്യൂൾസ് നിന്നായിരിക്കും രണ്ട് എസ് എ കളുടെ ടോപ്പിക്സ് ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് നിന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കൂടെ കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഫസ്റ്റും തേർഡും ഫോർത്തും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഇനി തേർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫയർവാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പലരും ചോ ചോദിച്ച കാര്യമാണ് ഫയർവാളിന് നോട്ട്സ് വേണം ഫയർവാൾ വീട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫയർവാളിലേക്ക് പോകാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഫയർവാളാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫയർവാൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടേ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുമോ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഫോർത്ത് മൊഴികൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് തേർഡിനകത്ത് പോയി വൈറസും ആൽവേറും ആ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫയർവാൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെക്കൻഡിൻ്റെ അകത്ത് പെൻഡിങ് വന്ന് എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്
then dirichu vannittu 3 inde pendi then 2 lagi keri ee order la padikka ore subject ingane padikkan kore tricks undu adu ore subject aavum samane parangidra so ee subject namaku ingane padichu kaynal valare easy aayi padikkan pattu koodade previous question paper edukana previous question paper na avathula questions nannayittu solve cheythu poi kaynal korchude easy aayi okay sheri namaku endayale nalla reeki exam edanam pattum ennu prarthikka ellarkkum all the best bye